ಮಕರಾಗ್ರೆ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸದಾ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾರೆ ಕರ್ಣಮಾಶಿಯುടെ ತಪಸ್ಸಿಂದೆ ವಿಶ್ವಾಸನ ನಿರಂಜಿ ನಿಲ್ಕುನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳಂ ಋಷಿಮಾರ್ ಪಂಡು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿರನು ಅನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅತ್ತರಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಪಸ್ಸಿಂದೆ ಯಾಗತ್ತಿಂದೆಯೂ ಅನುಸ್ಮರಣಮಾಯ ನೆಲಗಳನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇಕಾನ ಇನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಕುನದು ಇದು ಕಾಂಗೋಲ್ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಮುಟ್ಟಮಾನ ಓರ್ಕಗ ಪಯ್ಯನೂರಿನ ನಿನ್ನ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಡಕ ಕಿಳಕಾಯ ನೆಲಗಳನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಮಿಯಾನ ಕಾಂಗೋಲ್ ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಯಚಗಳಮಾಯಾನ ನಾನು ಇನ್ನು ಒತ್ತಿ ಸೇರನದು ಈಶ್ವರನೋಡ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಣ ಅವಡತೆ ತತ್ವಮರಿಂಜ ಜೀವಿಕಣ ಈಶ್ವರನ ವೇಂಡಿ ಈಶ್ವರನೆ ಆಶ್ರಯಿಚ ನಮಕ್ಕೆ ವೇಂಡದಲ್ಲ ವನ್ನು ಚೇರು ಒಂದನು ಕುರವುಂಡಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಯೋಡೆ ಈ ವಾಕುಗ ಹೃದಯತನ ಆಶ್ವಾಸಮೇಗಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟದರಿತ್ರವಿನಾಶನಲಿಂಗಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಿ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಕಾಂಗೋಲ್ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಶಾಲಮಾಯ ತಿರುನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಶಗಳು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಎಂದಾಲ್ ಅದು ಕಳೆಯ ಪಿನ್ನೀಡೆತ್ತುನದ ವಿಶಾಲಮಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಳತನ ಮುನ್ನಿಲಾನ ಈ ಕಾಯ್ಚ ಮನೋಹರಮಾಯದುಕೊಂಡು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಯಾಗಭೂಮಿಯಾನ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಪರೆಯಬೋಲ್ ಇದನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವಗಳು ವಳರೆ ಕಾಲಂ ಮುದ ತನ್ನೆ ಉಂಡಾಯಿರುನು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಲಾಕುವಾನು ಮಾನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಳತಲೇಕ ನಾವು ಎತ್ತಿರಿಕುನದು ಪಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಣಿಟ್ಟುಂಡು ಯಾಗಭೂಮಿ ಪಿನ್ನಡೆ ಕುಳಮಾಯಿ ಮಾರೆಯದಿಂದ ಐತಿಹ್ಯ ಎಂದಾಲ್ ಇವಡೆ 
യാഗത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ ചരിത്രത്തിനോടും കാഴ്ചയോടും പഴമയോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഈ വിശാലമായ ക്ഷേത്രകുളം അങ്ങനെ കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നാം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ നിന്ന് ദേശത്തിന് ഈ നാമം വരുവാൻ കാരണം കണ്ണു മഹർഷി തപസ്സു ചെയ്ത പ്രദേശം എന്നാൽ കണ്ണു മഹർഷി തപോ തപസ്സു ചെയ്ത തപോഭൂമിയുടെ ഒരു മേഖലയാകെ പണ്ടൊരു കാലത്ത് കപില മഹർഷി തപസ്സു ചെയ്തു എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതായത് നാം ഈ നിൽക്കുന്ന കാങ്കോലിൻ്റെ ഭൂമിയാകെ കപില മഹർഷിയുടെ തപോഭൂമിയായിരുന്നു അങ്ങനെ തപോഭൂമിയായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം യാഗം നടത്തുകയും ആ യാഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന സന്നാഹങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രദേശം യാഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രദേശം ഈ ഭൂമിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ദേശം ഈ ഒരു ദേശത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹം ആരാധനകളിൽ മുഴുകിയത് ആ യാഗത്തിന് ആ യാഗം കൂവൽ എന്ന സ്ഥലമാണ് യാഗം എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് യാഗം കൂവൽ എന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐതിഹ്യം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും യാഗം കൂവൽ എന്നായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തിന് പേരുണ്ടായിരുന്നത് യാഗം കൂടൽ എന്നുമായിരിക്കാം യാഗം നടത്തുവാൻ ഉചിതമായ സ്ഥലം എന്നായിരുന്നു അവൻ അർത്ഥം അങ്ങനെ യാഗം കൂവൽ കാലക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞ് 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 കാങ്കോലായി മാറുകയാണുണ്ടായത് രാമായണ പുണ്യം വിതരുന്ന കർക്കിടക മാസ സന്ധ്യകളെ ഭക്തി സാന്ദ്രമാക്കാൻ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ രാമായണത്തിന്റെ പ്രസക്തി രാമായണ വിചാരവുമായി പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റും ചിന്തകനുമായ ശ്രീ സി രാധാകൃഷ്ണൻ സകലാഭീഷ്ട സിദ്ധിയാണ് രാമായണത്തിന്റെ ബലശ്രുതി നമ്മുടെ എല്ലാ അഭീഷ്ടങ്ങളും രാമായണ പാരായണത്തിലൂടെ സാധിക്കാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കർക്കിടക സന്ധ്യകളെ വിശുദ്ധമാക്കാൻ രാമായണ മാസ പ്രത്യേക സന്ധ്യാദീപം ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അമൃത ടിവിയിൽ ശിവക്ഷേത്രം അന്വേഷിച്ച് നാം എത്തുമ്പോൾ വളരെ വിശാലമായ മൈതാനം പോലുള്ളൊരു ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റത്തായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രഭൂമിയാണ് കാണാനാവുക ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തിരുനടയിലെത്തിയാൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇടനാഴിയിലൂടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ പോലും എത്തുവാൻ ഇങ്ങനെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നയാളുടെ ഇടതു ഭാഗത്തായി ദുർഗാദേവി സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് കാണാം സരസ്വതി ദേവിയുടെ ചിത്രമാണ് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ദുർഗാദേവി സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വന്നു എന്നതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം നമുക്ക് ഇനിയൊരു ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയാം ഏതായാലും ദുർഗാ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് നാം ക്ഷേത്രഭൂമിക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം അതായത് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് കപില മഹർഷി ഈ ഭൂമി യാഗം ചെയ്യുവാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു യാഗം തിര ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശം ആകെ വെടിപ്പാക്കുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും പരിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ആശ്രമം ഇവിടെ പടുത്തുയർത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന യാഗത്തിൻ്റെ പേര് അഗ്നിഹോത്രം എന്നാണ് ആ യാഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അസുരന്മാർക്ക് ഈ യാഗം എങ്ങനെയെങ്കിലും തടസ്സപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നുകയും അവരിവിടെ വന്ന് യാഗം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ സമയത്താണ് കപില മഹർഷി പരശുരാമൻ്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പരശുരാമൻ ഇവിടെ എത്തുകയും പരശുരാമൻ്റെ മഹാവിഷ്ണു ചൈതന്യമുള്ള പരശുരാമൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അസുരന്മാർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇവിടെ ആ യാഗം വളരെ ഗംഭീരമായ ഭാവത്തിൽ നടത്താനായി എന്നും അതുമാത്രമല്ല യാഗം പൂർണ്ണമായപ്പോൾ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളും ഈ ക്ഷേത്രഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാഗഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഹവിസ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അതായത് ഓർക്ക് കാങ്കോലിലെ ക്ഷേത്രം വളരെ ശാന്തമായ ഭാഗത്തിലാണ് നാം കാണുന്നത് എങ്കിലും മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങ
ഹവിസ് സ്വീകരിച്ച യാഗഭൂമിയാണിത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കപില മഹർഷിയുടെ യാഗഭൂമിയിൽ പരശുരാമന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ യാഗം പൂർത്തിയാക്കാനാവുകയും ആ യാഗത്തിന്റെ ഹവിസ് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങൾ വന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതേ ഹോമത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടയായ ഭഗവതി ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങൾ എത്തുകയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചൈതന്യം വർദ്ധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ മഹാദേവന് വളരെയേറെ ആനന്ദം ആ ഒരു ഭക്തനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കപില മഹർഷിയെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള മുഴുവൻ ഭാവത്തോടും കൂടി സ്വയംഭൂ ചൈതന്യമായി ഇവിടെ നിലകൊണ്ടു എന്നാണ് വിശ്വാസം അത് കഴിഞ്ഞ് കാലമേറെ കഴിഞ്ഞു കപില മഹർഷിയുടെ യാഗഭൂമി ഇവിടെ ആ ഒരു കാലം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവിടെ എല്ലാം കാടായി കിടന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരോട് വിറക് ശേഖരിക്കുവാൻ വരികയും സ്വാഭാവികമായും അവർ ശിലയിൽ നിന്ന് നന്നം പ്രവ പ്രവഹിക്കുന്നത് കണ്ട് പിന്നീട് ദേവപ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുകയും ഇവിടെ മഹാദേവൻ സ്വയംഭൂ ചൈതന്യമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഇന്ന് നാം ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്ഷേത്രം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയംഭൂ സാന്നിധ്യമായ കപിലമുനി ആരാധിച്ച് യാഗഭൂമിയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകളിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തോടു കൂടിയുള്ള മഹാദേവ സൗഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവ ദർശന സൗഭാഗ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ നാലമ്പലത്തിൽ ദർശനം നടത്തി പുറത്തേക്കെത്തി ക്ഷേത്രത്തെ വലം വയ്ക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി കാണണം ഇവിടെ ഉപദേവതാ മൂർത്തിയായി മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് ശാസ്താവാണ് ശാസ്താവ് കുടുംബ സമേതനായ ശാസ്താ സങ്കല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നാം ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തെ വലം വെച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു അതിമനോഹരമായൊരു ഭാവം കാണാം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെത് ഒരു കാവ് അവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചന തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെയാണ് സർപ്പക്കാവുള്ളു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കാവിൻ്റെ അതിമനോഹര ഭാവം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് അതെ ആ മനോഹര ഭാവം ഇവിടെയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ആ കാവ് സങ്കല്പം ഇങ്ങനെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ സർപ്പവിഗ്രഹങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് തിട്ടകെട്ടി മറച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാം അവിടെ നാഗ യക്ഷി ചൈതന്യവും നാഗരാജ ചൈതന്യവും തൃ ചിത്രകൂടവും കാണുവാനാകുന്നു ഈ ഒരു സർപ്പ സങ്കല്പങ്ങൾ സർപ്പ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ സർപ്പ ആരാധനയുടെ പ്രാധാന്യം കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം മഹത്തരം എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ തവണ സർപ്പ ആരാധന നടത്തുമ്പോഴും സർപ്പങ്ങളെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും ഈ ഭൂമി വിശുദ്ധമാവുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ആകെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാകുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സർപ്പങ്ങളുടെ നാഗങ്ങളുടെ ആ ഉച്ഛ്വാസവായു ഭൂമിയിൽ തട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നാഗങ്ങളും സർപ്പങ്ങളും ഒക്കെ അപൂർവ കാഴ്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഭയന്ന് മനുഷ്യൻ പല ചെയ്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സർപ്പദൈവ ആരാധനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതും ആ സർപ്പസങ്കല്പങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമൊക്കെ വലിയ അത്യാവശ്യം തന്നെ ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുറ്റമ്പലത്തിനും ഒരല്പം പുറത്തായി പ്രത്യേകിച്ചൊരു ക്ഷേത്രഭൂമിയെ നിലകൊള്ളുന്നു ശ്രീ ദുർഗാ സാന്നിധ്യം ഇത് യാഗം ചെയ്ത സമയത്ത് യാഗത്തിൽ സംപ്രീതിയായി ഭഗവതി സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അതാൽ പരശുരാമന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ദുർഗാ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം മകലെ വടക്കോട്ട് മാറി വടക്കോട്ട് ദർശനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് കിഴക്കോട്ടാണ് ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ക്ഷേത്ര സ്ഥാനം വരുന്നത് ദേവി വടക്കോട്ട് ദർശനമായിരിക്കുന്നു കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉപക്ഷേത്രമായ കാങ്കോൽ കളരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രഭൂമിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം എത്തിയത് ഈ കാഴ്ച അതിമനോഹരമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുവാൻ കാരണം ഈ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിൽ ഈ ഒരു ക്ഷേത്ര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കാസർഗോഡ് ജില്ലകളുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായതുകൊണ്ടും കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും പൊതുവിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ചുറ്റുവട്ട
അവിടെ ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഒരു 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 പ്രവണത മാറാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന കാരണം തെക്ക് ദേശങ്ങളിലേക്ക് പലയിടങ്ങളിലേക്കും ക്ഷേത്രം എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ ശ്രീകോവിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമായി മാത്രം ചുരുങ്ങുകയും ചുറ്റുവട്ടത്താകെ വലിയ വലിയ ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിൽ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലമാണ് ക്ഷേത്രം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വേണം തുറസ്സായ പ്രദേശം വേണം നിറയെ വൃക്ഷങ്ങൾ വേണം വള്ളികൾ വേണം അതിനുള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ചൈതന്യത്തിന് മാത്രമാണ് ആ ഊർജത്തെ പ്രവഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകേണ്ട കാലം അടിയന്തരമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാഴ്ച എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉദയാമൃതം അവിടെയൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ആ കാഴ്ചയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഐതിഹ്യമൊന്നും ക്ഷേത്ര കാങ്കോ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പറയാനുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഭൂമി പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു തന്നെ ദുഃഖമായവർക്ക് സാന്ത്വനമായി ജീവിതം ചോദ്യചിഹ്നമായവർക്ക് ഉത്തരമായി ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവർക്ക് വഴികാട്ടിയായും ആശ്രയവുമായി കഥയല്ലത് ജീവിതം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ടും ഏഴു വർഷമായി ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് മനോഹരമായ നിറച്ചാർത്തുകളോടു കൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാവാണ് കളരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പനക്കാട് ഭഗവതിയാണ് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം മലബാറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ തെയ്യം ഇവിടെ കെട്ടി ആടപ്പെടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഈ മണ്ഡപം നിൽക്കുന്നത് തന്നെ തെയ്യ രൂപങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണുകയും ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് തെയ്യ തറകളും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണാം തെയ്യ തറകളും ചെറിയ ക്ഷേത്രവും ഒത്തുചേർന്ന് പിന്നെ വിശാലമായ ഭൂമിയും ഒത്തുചേർന്ന് മലബാറിലെ ക്ഷേത്രമായി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവമായി ആ ഉത്സവം കാണുവാൻ ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേരലായി എല്ലാ ഉത്സവവും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പ്രകൃതിയുടെ നന്മകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകലുമായി കങ്കോൽ എന്ന പ്രദേശത്തിന് ഈ നാമം കിട്ടുവാൻ കാരണം യാഗം കോവൽ എന്ന നാമത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ കോവൽ എന്നാൽ ഭൂമി പ്രദേശം എന്നൊക്കെയും അർത്ഥമുണ്ട് അതായത് യാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂമി എന്ന യാഗം കോവൽ കപില കോവൽ എന്നും ഇതറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ യാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് നാം പറഞ്ഞു ആ ക്ഷേത്രഭൂമി കാണുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചുറ്റോട് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ഭൂമിയായിരുന്നു യാഗഭൂമിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് യാഗഭൂമിയായി നിശ്ചയിച്ചാണ് പരിശുദ്ധമാക്കി എല്ലാ യാഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് നാം നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം വടക്കേ കോവൽ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കേ കോവൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കോവൽ എന്നതിന് പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലമെന്നും അർത്ഥമുണ്ടാകണം അതിൽ നിന്നാവണം കോവിൽ എന്ന പദം ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോവിൽ എന്ന പദം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം ഇതിനു മുമ്പ് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വടക്കേ കോവൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി തന്നെ കെട്ടി ഉയർത്തിയൊരു മതിലുണ്ട് മതിലിനകത്തായി വലിയ 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 കല്ലുകൾ കാണാം ആ വലിയ കല്ലുകൾ കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും കാണാം ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയായ കല്ലുകൾ കുത്തി നിർത്തി അതിന് നടുക്കായിട്ടാണ് യാഗഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നും നമുക്കറിയാമല്ലോ യാഗഭൂമി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കല്ലുകൾ അടുക്കി ചതുരാകൃതിയിൽ അടുക്കിയിട്ടാണ് അതിന് നടുവിൽ ഹോമകുണ്ടം ഒരുക്കുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ ഹോമകുണ്ടം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനാലൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ചാൽ നീങ്ങാനാകാത്ത വലിയ കല്ല് പടുകൂറ്റൻ കരിങ്കല്ലുകൾ അത് ഉരുട്ടിക്കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് യാഗഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഈ യാഗഭൂമിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് യാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്ഷേത്രഭൂമി ഈ ഒരു ദേശത്ത് തന്നെയുണ്ട് കണ്ണൂരിൻ്റെ ദേശത്ത് തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യാഗഭൂമിയാണ് ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചരിത്രപരമായ സത്യമായി കൂടി മാറുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ നാം കാണുന്നു മാത്രമല്ല ഈ കാഴ്ചകൾ അതാണല്ലോ
भास्कर शोभित लिंगम जनमनि दुख विनाशन लिंगम तम प्रणमामि सदा शिवलिंगम यागम कोवल एन ई प्रदेश यागम नडन भूमि आनलो याग भूमि ले मणल अति विशुद्ध माने एन करदनु ई याग मणल ई ओरु यागम नडन भूमि ले मणल ने ई निरम आनु नमक चुट्टोट न नोकेल काणवाना के साधारण मणल आनु आ ओरु प्रदेशोमाय बंधपट्टा स्थलंगलिल पोलेम काणनु एन लागत ते चिला भागंगलिल मात्रम इंगने अदा वळरे एरे चूडे एटे भस्मतिने समानमाय रीतील ओरु मणल मारी रिकनु न काणु इदा आनु याग मणल ई याग मणल यथार्थतिल वळरे विशुद्ध माना कारणम इद अकरे कोटी ओरु क्षेत्रतिल उल्सवन तोडंगुंबो अवडते मणितर मणितटा वृत्तीयाकुवान आयन परिशुद्ध माकुवान वेंडेटे ई मणल कोंडु पोगणम एन विश्वासम उंड अदगोंडे अकरे कोटी ओरुल अदिन नियुक्तर आयवर आ समय माउंबळिकिम इवडा वन्न ई विशुद्ध माय मणल शेखरिके इद अवडे कोंडु पोई आ परिशुद्ध कर्मंगल के भाग माकुवेन जे इद मात्रला ग्रहण नर्मिकी मोड अदने वास्तु दोषणल परिहरिकी नदनम अद बोला ग्रहण नर्माण में एक्टिव नल्ले रीडल नडकन दने में डी आवरु कल्ले डल समय तो दने ई मानल आप होमीले किड़गे आनगल निक्षेप किया था विधि निक्षेप किये आना एंगल अदरु उजिदमाय करे ग्रहण नर्माण तने एक्टिव नल्ले कार्यमाय विश Walau orang pun zaman ni, anak anak cuti waktu tu, tu mungkin orang mana lagi kanan diri kiri. Ya agak bumi ini kerana ini, ujar teri kita kalau kita nak dulu le perdaya sendiri, matra mungkin orang mana lagi kita game change itu. Ah, alpu dengan le, nama karya, pergerdi itu boleh le, pala satu yang le, keyasa yang le, kata suksi kita ni. Apo ini ya agak mana ni, kita mau ini ya agak mana kita mau. Ini ya agak bumi ini, anak anak teri ceri orang agaknya ni ramadhan perdaya sendiri dengan cuti waktu tu mundur. Anak kalau tu ya agam kudu orang ni ramadhan perlu bantu orang. Awal le, semua orang ini orang unda perdaya sendiri, unda kovel ini orang pergi. Ini ada kundaim kovel ini orang game change. Matra malah awal lah awal ni rendah rendah, fakshan terima ni rendah rendah perdaesan. Valiya cahalan, inno mariya perlu nol. Pini adunni perlu nih di cor, pada cici cor wacan edam. Angan pada ceri ini mariya perlu nol. Pada cor ini mana? Pini adun pada ceri ini mukai mariya perlu. Ini oru nama ngan lim, itaratil yagu mai bentha petta oru swathi nol. Adi phu perdaes tu kana. Idu boleh idunni munbu nama yagu phu mila pratega dogol. Adu mai bentha petta nama ngan lim parani terlada kotiuru wacan. Kangol Shiva Kshetra. Ia Kshetra pun milik kita. Lalu tiada orang yang orang Kshetra tanpa kaca. Sahaja orang yang lalu Kshetra orang lembut boleh kaca. Enam manusia tuh ni. Enam kandu beri boleh anak manusia lakukan. Semua Kshetra orang lembut boleh dengan. Mahiniya Maya cila rahsia orang. Mahiniya Maya cila alpu orang. Orang Kshetra orang kata suksi kita. Ada animasi cila orang kata matran kanu orang arahi orang ini. Udah merdam epol. Bintis tama ya animasi mana nak tuh. Nerebadi ayat citra pumi kalau ada nerebadi ayat terutama ayat orang nak nak kepolim. Arifuan agrihi kena karya ngan, alinggal arifuan abar talpiri pernah karya ngan. Ada arifuan la saupagi, mahadevan, alinggal phagavan. Ii jagatni muran katrakshe kena paramatma cai dene. Al namu kena lgun. Al awasram namu biyoi kena. Bini dray. Manusia jenama tena valiya sukrata mana iya yatra, iya utjar nala yatra. Ena kangol mahadevan dah negra hatal paranya gunde. Ii dwaso nan magal nara nunda bida bangun.